দোয়ার ধাক্কা বড় ধাক্কা ঠিক কিনা প্রায় শুনবেন ক্যান্সার হইছে ডাক্তার বলে দিয়েছে বাঁচবে দুই মাস কয় মাস এরপর আমি দেখছি লোকটা আট বছর বেঁচেছে কয় বছর ডাক্তার বলছে বাঁচবে কয় মাস বেঁচেছিল কয় বছর আট বছর কিসের বরকতে দোয়া কিসের বরকতে তাহলে দোয়ার একটা পাওয়ার আছে না নাই একটা বিশ্বনবী দোয়া করলেন আল্লাহ হয় ওমরে ফারুক কে আপনি এনে দেন অথবা আবু জায়লের মনটারে নরম করে দেন ওমরে ফারুকের জন্য দোয়াটা কবুল করে নিল কে এই দোয়ার একটা বরকত ওমরে ফারুকের হৃদয়ে ছুঁয়ে গেল এক নাম্বার ধাক্কা ধাক্কা সব একবারে দেওয়া যায় না ধাক্কা একবারে দেওয়া যায় ডাক্তারের কাছে গেলে ডাইরেক্ট কি অ্যান্টিবায়োটিক মারে কথা বলে প্রথমে সামান্য ওষুধ দেয় সিম্পল ডোজ তারপরে ডোজ একটু বাড়ায় ফাইনালি কাজ না হলে অ্যান্টিবায়োটিক মারে কথা বলে প্রথম ধাক্কাটা গেল তিনি দোয়ার ধাক্কা বিশ্বনবী দোয়া করলেন ওই দোয়ায় ওমরে ফারুকের হৃদয়ে ছুঁয়ে গেল এরপরে রব্বুল আলমিন ওমরে ফারুককে ধাক্কা মারলেন করনের একটা সুরা দিয়ে সুরাটার নাম হলো সুরাতুল কি সুরা কোন সুরা দিয়ে ধাক্কা দিছে সুরা হাক্কা সুরা হাক্কা দিয়ে দিছে এক কথা কয় না সুরা হাক্কা দিয়ে দিয়েছে এক সব সময় লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্বনবীরে ফলো করে বিশ্বনবী ডানে গেলে ওমরে ফারুক ডানে যায় বিশ্বনবী বাই গেলে ওমরে ফারুক বাই যায় বিশ্বনবী রাত্রি বেলা নামাজ পড়লে ওমরে ফারুক পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্বনবীর কোরআন শুনে বিশ্বনবী মসজিদুল হারামের পাশে দাঁড়িয়ে রাতের ষাট সালাত আদায় করছিলেন ওই টাইমে বিশ্বনবী সুরাতুল হাক তালাওয়াত করছিলেন কোন সুরা কণ্ঠের সুরের ঝংকারের সাথে পৃথিবীর কোন কারি সাহেবের তুলনা চলবে কত মধু কত সুন্দর অসাধারণ তেলাওয়াত করতেন আমার বিশ্বনবী একবার তেলাওয়াত শুনলে পাগল না হয়ে কেউ থাকতে পারতো বিশ্বনবী ওমরে ফারুক কে দেখেন নাই ওমরে ফারুক লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্বনবীরে ফলো করে বিশ্বনবী এসার সালাতে সুরা হাক তেলাওয়াত করতে আরম্ভ করলেন তেলাওয়াত করতে 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 বিশ্বনবী সামনের দিকে যেতে লাগলেন বিশ্বনবীর চমৎকার কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনে ওমরে ফারুক মুগ্ধ হতে লাগলো ওমরে ফারুক অবাক मोहम्मद তেলাওয়াত করছিলেন সুরা হাক্কা থেকে অর্থ হলো এটা কোন কবির বানানো কবিতা নয় তোমরা অল্প সংখ্যক লোক এই কোরআনের উপরে মানানো সুবানাল্লাহ পড়ে বিষ্ণবী ওমরে ফারুককে দেখছে নাকি কথা কয় না দেখেছে বিষ্ণবী বিষ্ণবীর মতো তেলাওয়াত করে যাচ্ছে খুব অল্প সংখ্যক তোমরা ইমান এবার তোমরা ফারুক আটকে উঠেন ঘটনা কি আমি মনে মনে ভাবলাম মোহাম্মদ কবি আর যেটা পড়তেছে এটা কবিতা কিন্তু মোহাম্মদ আমার দেখেও নাই কিন্তু বলতেছে এটা কবির বানানো কবিতা না তাহলে মোহাম্মদ মনে হয় গণক হয়ে গেছে কার মনে কি চলে না দেখে বলতে পারে মোহাম্মদ মানুষের মনে কি চলে গণনা করে সব টের পেয়ে যায় সব বুঝতে পারে 
বিশ্বনবী তখন যে আয়াতটা তেলাওয়াত করছিলেন সেটা হলো বিষ্ণবী তখন যে আয়াতটা তেলাওয়াত করছিলেন এ আয়াতের অর্থ হলো এটা কোনো গণকের বানানো কথা নয় খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো বিষ্ণবী ওমর ফারুককে দেখে কথা কয় না দেখে না কিন্তু মিলে যাচ্ছে ওই আয়াতের পরের আয়াতটা ছিল এটা গণকের বানানো কোনো গণনা নয় খুব অল্প সংখ্যকই তোমরা এই মানো এবার তো ওমরে ফারুক বেহুস হাই হাই প্রথমে ভাবলাম কবিতা সে পরে যাচ্ছে না কবির বানানো কবিতা না এরপর মনে মনে ভাবলাম মনে হয় গণক সে বলে না এটা গণকের বানানো গণনা নয় তাহলে এটা কি এটা কি কি এটা কি পড়ে মোহাম্মদ যার কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনলে মানুষ পাগল হয়ে যায় বিষ্ণবী তখন পড়তে আরম্ভ করলেন এর মানে হলো এটা কবিতা না এটা গণকের বানানো গণনা না মানুষের বানানো কিছু না এটা গোটা বিশ্বের রব আল্লাহ পাকের বাণী বানালে পড়ে এই দুই নাম্বার ডোজ করবো প্রথম ডোজ পড়ছে দোয়ার ডোজ প্রথম ডোজ কিসের দোয়ার দুই নাম্বার সুরা হাক্কা দিয়ে আল্লাহ দিলেন এক ধাক্কা এই সুরা হাক্কার ওই ঘটনার পর উমরে ফারুক তো পাগল পাগল পড়া কি ঘটে গেল আমার সাথে ওই দিন আমি মনে মনে যা ভাবি সব মোহাম্মদ বুঝে আল্লাহ দুই নাম্বার ডোজ দিলেন সুরা হাক্কা দিয়ে এক ধাক্কা সবান আল্লাহ পড়েন কিন্তু শয়তান অস্বাসা দিচ্ছে ওমরে ফারুক যাও মক্কায় ঘোষণা হয়েছে মোহাম্মদের কল্লা এনে দিতে পারলে এত এত স্বর্ণ মুদ্রা শয়তানের অস্বাসায় আবার ভুল পথে হাঁটতে লাগলেন সাহেদানা উমার নাঙ্গা তরবার নিয়ে বিশ্বনবীর মাথা কাটার জন্য বের হয়ে গেলেন বনু জাহারা গোত্রের একটা লোক বলে ওমর তুমি কোথায় যাও ওমরে ফারুক বলেন মোহাম্মদের কল্লা কাটার জন্য যাচ্ছি পড়েন না আজমিল্লা আবু জাহারা গোত্রের লোক বলে তুমি মোহাম্মদের কল্লা কাটতে যাও আরে তোমার বোন ফাজমা বিনতে খাত্তা আর তোমার বোনের জামাই সাঈদ এরা তো দুজন কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে আরে মোহাম্মদের কল্লা পরে কেটো আগে ঘর সামলাও যে ওমর আগে ঘর সামলাও পরে তুমি মোহাম্মদের কল্লা কাটতে যাও ওমরে ফারুক রেগে গেলেন রাস্তা ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করলেন রাগে তিনি গর গর করছেন ওমরে ফারুকের বোন ফাঁচ মাবিনতে খত্তা বোনের জামাই সাই তাদের দুইজনকে খব্বাব রাদি আল্লাহ সুরা তহা ঘরের ভিতরে তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছিল পড়েন সুবাহান আল্লাহ সুরা তহা দিয়ে আল্লাহ একটু করে ধাক্কা মারবে আর একটা ওমরে ফারুক যখন আসলেন ওমরে ফারুকের আওয়াজ শুনে খব্বাব রাদি আল্লাহ লুকিয়ে গেলেন ওমরে ফারুক দরজার মধ্যে কড়া নাড়লেন বোন বলে কে তুমি ওমর বললেন আমি ওমর খুলে দেওয়া হলো ঘরের ভেতরে ঢুকেই কথা নাই বার্তা নাই নিজের আপন বোনকে মারতে শুরু করলো ওমর বোন জামাইকে আঘাত করতে শুরু করলো মারতে মারতে নিজের কলিজার টোকরা বোনকে বোনের জামাইকে সাহেদেন ওমরে ফারুক পিটাতে পিটাতে রক্তাক্ত করে ফেললেন গা দিয়ে ফিনকি বের বের হয়ে যখন রক্ত বের হয় সাহেদেন ওমরে ফারুকের দিলের মধ্যে মায়া তৈরি হয়ে যায় সাহেদেন ওমরে ফারুক বললেন আমার কলিজার টোকরা বোন আর বোন জামাই তোরা কেন মোহাম্মদের কথায় পাগল হলি বুঝলাম না কেন মক্কার লোকগুলো পাগল পড়া হয়ে সব মোহাম্মদের দলে চলে যায় কি এমন কথা মোহাম্মদ তোদের শোনায় কি এমন বাণী তোদের শোনায় যে বাণী শুনে সব তোরা মোহাম্মদের দলে চলে গেলি কি আছে মোহাম্মদের কাছে কি কি জাদুটা কি কি জাদু পেলি সেখানে আমার একটু দেখা বোন ফাতেমা বলে না ভাই ইন্নাকা রিজিস তুমি না পাক चामार मध्य হাত থেকে সুরা তহার অংশটা নিয়ে 
সাইয়েদনা ওমরে ফারুকের বোন ওমরে ফারুকের হাতে দিয়ে বলল ভাই তুমি আসার আগে এই অংশটা সবাই মিলে তেলাওয়াত করছিলাম ওমরে ফারুকের হৃদয়টা তখন একেবারে নরম কারণ আগে ধাক্কা খাইছে কয়টা জোরে বলতে হবে প্রথম ধাক্কাটা কিসের হ্যাঁ দোয়া দ্বিতীয়টা হাক্কা সূরা নাম হাক্কা দিয়ে দিবেন আল্লাহ ধাক্কা এবার দিবে সূরা তোহার ধাক্কা ওমরে ফারুক হাতে নিলেন খুব ভালো আরবি জানতেন চমৎকার আরবির অর্থ বুঝতেন কারণ আরবি ভাষাভাষী মানুষ হাতে নিয়ে নজর দেওয়ার পরে ওনার চোখ দিয়ে দাঁড় দাঁড় করে পানি বের হয়ে গেল ওমরে ফারুক আয়াত গুলোর দিকে তাকিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন থাকার জন্য তোমাদের উপর নাজিল করি নাই असाधारण शब्द गाथनी दिए आयोजन पढ़ते आरम्भ कर लें उमर फारूक और निजे ऊपर बैलेंस रखते घरे बस बस लुकिए लुकिए कुरान दावत दी তুমি যদি মোহাম্মদ সাহেবের দেখা পেতে চাও তাড়াতাড়ি দারুল আর কামের ঘরের দিকে ছুটে যাওয়া ফারুক তলোয়ার নিয়ে ছুটলেন পাগলের মতো ছুটলেন আর ধৈর্য ধারণ করতে পারেন না বিশ্বনবীর নূরানি চেহারাটা একবার দেখার জন্য পাগলের মতো ছুটতে আরম্ভ করলেন छुटे आसारा दिन কারণ কিছুদিন আগে তাহাজুদের নামাজ পরে আমি আল্লাহর কাছে একটা বিশেষ দোয়া করেছি আমার মন বলছে ওই দোয়াটা আল্লাহ কবুল করতে শুরু করেছে এসে কোন কথা নাই চিৎকার দিয়ে বললেন আমি সাক্ষ্য দিলাম আল্লাহ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহা নাই নিশ্চয় আপনি মোহাম্মদ আল্লাহর বান্দা এবং এই কালমা শাহাদাতের ভেতরে আল্লাহর কথা আমার নবীর কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে কে ঝিনুকের ভেতরে লুকিয়ে থাকে যে মনমতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহর জ্যোতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহর জ্যোতি পড়েন ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহর জ্যোতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহর জ্যোতি পড়েন আল্লাহ ওই শাহাদাতের জ্যোতি प्रथम धक्का 
সুরা তহা তিনটা ধাক্কার মাধ্যমে সাইয়েদুল ওমর ফারুককে মুসলমানদের লিডার বানায় দিল কে ওমর ফারুক কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে নয় মুসলিম সাহাবাদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল বিশ্বনবী খুশি হয়ে গেলেন আল্লাহ শুকরিয়া করলেন আল্লাহ তুমি আমার দোয়া ফিরিয়ে দাও নাই আমি বলেছি দুজনের একজনকে চাই তুমি ওমর ফারুককে দান করেছো পড়েন আলহামদুলিল্লাহ এবার ওমর ফারুক বিশ্বনবীর প্রশ্ন করলেন নবী আলাসনা আলাল হক আমি প্রশ্ন করি উত্তর দেন আমরা কি সত্যের উপর নাই বিশ্বনবী বললেন বালা ওমর আমরা এই সত্যের উপরে আছি আমাদের কোরআন কি সত্য নয় বিশ্বনবী বললেন কোরআন ও সত্য আমাদের রব আল্লাহ কি সত্য নন বিশ্বনবী বললেন সত্য ওমরে ফারুক বললেন তাহলে তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে আর গোপনে দাওয়া থেকে আজকে আপনি সত্য নবী কোরআন সত্য কি চাপ আমার রব আল্লাহ সত্য আর আমি ওমর কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছি তাহলে আর লুকিয়ে লুকিয়ে কোরআনের দাওয়াত দিবেন কেন বের হন মক্কার শহরের মাঝখানে চলে আসেন চিৎকার করে আমরা আল্লাহর নামের ঘোষণা দেব বিশ্বনই বললেন না আমার বিশ্বনবী ডেকে বললেন না ওমার এটা মাক্কি জীবন ওমার এটা মাক্কি জীবন এখানে দাওয়াতি কাজ করব লুকি লুকি আস্তে আস্তে আল্লাহ যখন আমাদেরকে বিজয়ী করে দিবেন তখন আমরা প্রকাশ্যে দাওয়াত দিলে কোন সমস্যা নাই আপনি আমারে শুধু মক্কার জামিন একটা মিছিল দেওয়ার অনুমতি দেন কিসের অনুমতি আল্লাহর নামের তাকবির দেওয়ার অনুমতি দেন বিশ্বনবী বললেন ঠিক আছে সাবধানে তাকবির দিও ওমরে ফারুক তাকবির দেওয়ার জন্য লক্ষ্য স্থির আরম্ভ করলেন ন মুসলিম এগারো জন সাহাবাকে খুঁজে পেলেন কয়জন ওমরে ফারুক বললেন এগারো জনই চলবে এগারো জনকে দুই লাইন করলেন কয় লাইন পিছনে ছয় জন সামনে পাঁচ জন পিছনের লাইনের নেতা বানিয়ে দিলেন বিশ্বনবীর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালেবকে প্রথম লাইনের পাঁচ জনের নেতৃত্ব দিতে আরম্ভ করলেন সাইয়েদ নমর ফারুক নিজেই स्लोगान देवर फारूक खूब लम्बा चूड़ा स्लोगान देव ना खूब छोट दार कम घर थे मायर बुक खाली करते चाओ स्लोगान दीदेना फारूक फारूक स्लोगान दिल 
আবু জাহেল উতবা সাইবা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনে বাইরে আসছে কি রে এত বড় স্লোগান আমাদের কাছ থেকে পারমিশন নেয় নাই অনুমতি নেয় নাই অনুমতি নেয়া ছাড়াই স্লোগান শুরু বের হয়ে দেখে মিছিলের সামনে ওমর ওমর ফারুক কে দেখে আবু জাহেল দিছে এক দল উতবা দিছে আরেক দল সাইবা দিছে বহু দল সুবহানাল্লাহ বলবেন না এজন্য ওমর বেশি লাগে না ওমর লাগে একজন চিল্লায় বলতে হবে ওমর ফারুক লাগে কয়জন একজন ওমরই গোটা বিশ্বের চেহারা পাল্টে দিতে সক্ষম চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা গোটা বিশ্বে মুসলমানদের আছে করুণ অবস্থা আমাদের কোনো সেন্ট্রাল লিডারশিপ নাই আমাদের মুসলিম দেশগুলোরে এক করে রাখবে ভাইয়ের ভাইয়ের মতো রাখবে আমাদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলবে এরকম নেতা আমাদের নাই ঠিক কিনা আমরা সেই ওমর ফারুকের অপেক্ষায় আমরা সেই ইমাম আল মাহাদির অপেক্ষায় আমি নবীর পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার ওমরের মধ্যে সেই যোগ্যতা আল্লাহ দিয়েছে প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না বলনি দেবে না ওম বলনি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবি জয় সম প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না বলনি দেবে না ওম বলনি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবি জয় সম প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না আল্লাহ আকবর একটা আমার দরকার কজন দরকার কজন দরকার এই পুরা উম্মা মুসলিম উম্মার মধ্যে ওনার পজিশন নাম্বার থ্রি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত অনেক সাহাবার কথা হাদিসে পাওয়া যায় কিন্তু এক হাদিসে আল্লাহ রাসুল দশ জন সাহাবির কথা বলেছেন ওই দশ জনের ভেতরে সেদিনে ফারুক আছে না নাই আগে জানতেন এটা ওমরে ফারুক রদি আল্লাহ চালা যে বিশ্বনবীর শ্বশুর ছিল এটা আজকে প্রথম জানলেন কে কে দেখি মোট কন্যা চারজন কয়জন বড় মেয়ের নাম জাইনাব রদি আল্লাহ আনহা ওনার স্বামীর নাম ছিল আবুল আস ইবনুর রবি তারপরের মেয়ের নাম হচ্ছে উম্মে কুলসুম ওনাকে বিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বনবী সাইদ ওসমান রাদি আল্লাহ তাআলা আনহুর সাথে উম্মে কুলসুম রাদি আল্লাহ তাআলা আনহা আনহার ইন্তেকালের পরে আরেক মেয়ে রুখাইয়াকে বিশ্বনবী সাইদ ওসমানের কাছে আবার বিয়ে দিয়ে দিলেন সুবহানাল্লাহ পড়ে আর সবচেয়ে ছোট কন্যা فاطمه রাদি আল্লাহ তাআলা আনহাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন নিজের চাচাতো ভাই সাইদ আলী রাদি আল্লাহ তাআলা আনহুর সাথে তার মানে সাইয়েদনা উসমান আর সাইয়েদনা আলী ছিল বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই ঠিক কিনা আর সাইয়েদনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কন্যা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বিশ্বনবী বিয়ে করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বানালেন শ্বশুর আর ওমর ফারুকের কন্যা হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বিয়ে করে ওমর ফারুককেও বানালেন শ্বশুর তাহলে চার খলিফার দুইজন জামাই দুইজন দুইজন আওয়াজ করে বলতে হবে চার খলিফার দুইজন দুইজন রামগঞ্জের ভাইয়েরা কোন ব্যক্তিকে যদি আল্লাহ চালা জ্ঞান দেয় আবার যদি তাকোয়ার গুণ দেয় 
জ্ঞান আছে আবার আল্লাহর ভয়ও আছে এই লোকের কেউ থামায় রাখতে পারবে না এরা কেউ থামায় রাখতে পারে না সে গোটা বিশ্ব জয় করছে সাইয়েদনা ওমরে ফারুক আল্লাহ তাআলা জ্ঞানও দিয়েছেন আবার তাকওয়াও দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ বলেন বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্ন দেখলেন খেতে খেতে একটু দুধ আঙ্গুলে লেগে আছে এই আঙ্গুলটা কারো মুখে না দিয়ে বিষ্ণু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরে ফারুকের মুখের ভিতরে ঢুকায় দিলেন অতিরিক্ত দুধটা ওমরে ফারুক খেলেন সাহাবারা বললেন মা দা ওয়ালতা বিহি ইয়া রাসূলুল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল এই স্বপ্ন দিয়ে কি বুঝালেন বুঝলাম না বিষ্ণু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আউওয়াল তু বিহি আল ইলম যদি স্বপ্নে যদি কেউ দেখেন আপনি দুধ পান করছেন এটা প্রমাণ করে আল্লাহ তাআলা আপনাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করবেন আবার বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার আরেক রাতে স্বপ্ন দেখলেন সাহাবারা লাইন ধরে বিশ্ব নবীর সামনে দাঁড়ানো কোন সাহাবার জামা নাভি পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা হাঁটু পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা টাকনো পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা আরো ছোট কিন্তু ওমরে ফারুকের জামা বিশ্বনবী দেখলেন এত বড় টেনে হিচড়ে হিচড়ে বিশ্বনবীর সাথে চলছে সুবহানাল্লাহ পড়বেন না সাহাবারা বললেন মা দাওয়াল তাবিহি ইয়া রাসূলুল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল এটা দিয়ে আপনি কি বুঝাতে চাইলেন বিশ্বনবী বললেন আউওয়াল তুবিহি ইয়া তাকওয়া এটা দ্বারা আমি দ্বীন দ্বীনদারি বুঝালাম তাকওয়া বুঝালাম সুবহানাল্লাহ পড়বেন বিশ্বনবী দেখলেন কোন সাহাবার জামা এত ছোট কোন সাহাবার জামা এত লম্বা কোন সাহাবার জামা পা পর্যন্ত লম্বা আর সাইয়েদনা ওমর ফারুককে দেখলেন ওনার জামা এত লম্বা ওমর ফারুক টেনে হিচড়ে জামা নিয়ে চলতেছে বিশ্বনবী বুঝাতে চাইলেন ওমরের যেহেতু জামা লম্বা ওমরের ভেতরে আল্লাহর ভয় দিনদারিও খুব বেশি চিল্লায় বলেন ঠিকই না জ্ঞান দিয়েছেন আবার দিনদারিও দিয়েছেন এই দুইটা জিনিস যদি থাকে এই পৃথিবীতে তাকে সফল রাষ্ট্রনায়ক বানায় দেয় কে আবার এই পৃথিবীর বুকে যত নারীরা জান্নাতে যাবে সব নারীদের সর্দারিণী হবে সাইয়েদাতুনা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই দুনিয়াতে যত যুবকরা জান্নাতে যাবে তাদের সর্দার হবে সাইয়েদনা হাসান আর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আর এই দুনিয়ার বুকে যত বয়স্ক মানুষেরা জান্নাতে ঢুকবে তাদের নেতৃত্ব দিবেন সাইয়েদনা আবু বকর আর সাইয়েদনা ওমর বয়স্ক যারা আছেন আপনাদের নেতৃত্ব দিবে কে হ্যাঁ একজন কয় আল্লাহ না আল্লাহ তো তোমারে জান্নাত দিবে যে তোমারে জান্নাতে নিয়ে যাবে কে সাইয়েদনা আবু বকর সাইয়েদনা ওমর আর ইয়াং যারা তোমরা এসেছো তোমরা যখন জান্নাতে ঢুকবে তোমাদের লিডারশিপ নেবে কে হাসানাত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আর নারীরা যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এই নারীদের নেতৃত্ব দিবে বিশ্বনবীর কলিজার টুকরা নয়নের বুটুলি সাইয়েদাতুনা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা সুবহানাল্লাহ পড়বেন না ওমর ফারুক দা সুপার হিরো অফ মুসলিম উম্মাহ আমরা কাদেরকে সুপার হিরো বানায় রাখছি আমরা জানি না এই নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা মডেলরা চোখ ভাদানো গ্লামার নিয়ে যারা চলে এরা আমাদের মডেল তো আমাদের মডেল সাইয়েদনা ওমর ফারুক ঠিক কি না ঠিক কি না ওমর ফারুক মসজিদে নববীর খতিব খুতবা দিচ্ছেন আপনারা কথা শুনতেছেন কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে কার কার দেখি তোমার এর বাইদা রাখেন রশিদি এই জায়গায় বেশি লাভ লাভই করতেছো আল্লাহ বানা ঠান্ডা মাথায় শোনো ওকে মাশাআল্লাহ ভালো ছিল থাক বাজার দরকার নাই এমনি বসে থাক মনোযোগ আছে না গেছে আছে আছে আর কয়েক মিনিট শুনবেন না আচ্ছা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জুমার খুতবা দিচ্ছেন ওঠা বসা করলে আমি আলোচনা বন্ধ করে দিলাম নো ওয়ে নো ওয়ে কেউ উঠতে পারবে না সময় দিয়েছিলাম 1 মিনিট যার উঠে যেতে মনে চায় সকাল থেকে বসে আছেন ওয়াশরুমে যাবেন যান সময় দিলাম এরপর ওঠা বসা কেন আবার একজন উঠতে পারবে না এই এদেরকে টাইনে নামান তো বসান টান দেন জামা ধরে টানলেন হ্যাঁ টানেন হ্যাঁ ঠিক আছে আরো জোরে বসান টাইনে বসান হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে এদেরকে টান দেন এদের বসান এগুলা রে জামা ধরেন জামা ধরেন জামা ধরেন ধরেন চাদর ধরেন হ্যাঁ ঠিক আছে হইছে 
এই দাঁড়াইছে গেরে বসে বস এবার এদিকে তাকান ওমর ফারুক জুমার খুতবা দিচ্ছেন কিসের খুতবা খুতবার মাসখানে হঠাৎ চিৎকার মেরে বললেন ইয়া সারিয়া তবনা জানিমিল জবাল ফিল জবাল ইয়া সারিয়া তবনা জানিমিল জবাল মানে এই সারিয়া এইদিকে না জবাল পাহাড়ের দিকে জবাল জবাল গো টু দা মাউন্টেন পাহাড়ের দিকে যাও এই কথা বলে আবার থেমে খুতবা দেয়া শুরু করে সাহাবারা আগা মাথা কিছু খুঁজে পেল না আগের কথার সাথে মিল নাই পরের কথার সাথে মিল নাই জুমার নামাজ শেষ সাহাবারা বললেন আমির আল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর ফারুক জুমার খুতবা দেয়ার সময় হঠাৎ চিৎকার মেরে বললেন ইয়া সারিয়া তাবনা জানি মিল জবাল আপনার এই বাক্যের সাথে আপনার খুতবার আগের কথার কোনো মিল পেলাম না পরের কথার কোনো মিল পেলাম না আপনি বুঝিয়ে বলেন কেন বলেছেন আমরা তো বুঝলাম না সাইদুন ওমর ফারুক বলেন আমি যখন জুমার খুতবা দিচ্ছি হঠাৎ আমার চোখের মধ্যে ভেসে উঠল ওই যে গত কয়েক মাস আগে আমি আমার মুসলিম সেনাপতিকে ইরানে পারস্যে ওই ইরানের বিশাল রাজ্যে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছি আমি দেখলাম যুদ্ধের একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আমার মুসলিম সেনাপতি ভুল দিকে চলতে আরম্ভ করেছে বাম দিকে তার পাহাড় ডান দিকে উপত্যকা ডান দিকে যদি সে চলে যায় উপত্যকায় চলে যায় শত্রু বাহিনীর হাতে ধরা খেয়ে সব মারা যাবে আর আমার সেনাপতি যদি মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে যায় আল্লাহর মেহরবানিতে এই যুদ্ধ তারা জয়লাভ করবে मेहरबानी मुस्लिम सेंपति विजय मदिना मदिनार उपकंठे दाड़ी थकबो दे के जिज्ञास कर दिन उमरे फारुक कंठे आवाज सुनते पे कि मुस्लिम सेंपति जो ढुकल जिज्ञेस कर लो मुस्लिम सेंपति दिन आगे कथा जुमार दिन दोपहर बेला যুদ্ধ ক্ষেত্রে হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের কোন কথা তুমি তোমার কান দিয়ে শুনতে পেরেছিলে কিনা বলো সেনাপতি বলল তোমরা কেমন করে বুঝলা কেমন করে তোমরা জানলা তোমরা ঠিকই জেনেছ ঠিকই ধরেছ ঠিকই বলেছ যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে ভুল করে আমি উপত্যকার দিকে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের একটা কণ্ঠ আমার কানের ভেতরে ভেসে আসলো আমি শুনতে পেলাম ডান দিকে উপত্যকার দিকে যেও না তাড়াতাড়ি বাম দিকে পাহাড়ের উপর চড়ে যা শুনেছি আমি আমার নিজ কারণ শুনেছি তোমরা কি করে যাবে আমি নিজে শুনেছি সেদিন আমিরুল মুমিনের এই ইনস্ট্রাকশন এই গাইডলাইন যদি আমরা ভালো করতে না পারতাম শত্রু বাহিনীর হাতে আমরা কচু কাটা হতাম আমাদের চেহারা আমাদের আত্মীয় স্বজনরা তোমরা কেউ দেখতে পেতে না পড়েন দিস ইজ আওয়ার সুপার হিরো আমাদের সুপার হিরোর নাম কি চিল্লাই বলতে হবে এভাবে গাইডলাইন দিয়েছেন এভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন मुनाफिकरा जमेर मत भेत कारा भेत एम शयतान भेत सुबह शयतान रास्ता दिए हाटे 
ওমর তুমি যদি এই রাস্তা দিয়ে হাঁটো শয়তান জীবন ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটবে না এই রাস্তা ধুই আরেক রাস্তা দিয়ে হাঁটো সুবহানাল্লাহ কইতে বললেন না আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরা মাঝে মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বায়না ধরতে নবী আমাদেরকে এটা দেন ওইটা দেন আমাদের ঘরে এটা নাই ওইটা নাই বিশ্ব নবীকে আমার কাছে কিছু নাই থাকলে এমনি থাকো নালে যাও কিন্তু বিবিরাও ছাড়ে না নবী আমাদের এটা দেন ওইটা দেন বায়না ধরতে সব বিবিরা বিশ্ব নবীর স্ত্রী ছিল কয়জন হ্যাঁ কয়জন উত্তর দিলেন আর বিষ্ণুই বুঝতে পেলেন এটা সাইদেন ওমরে ফারুকের কণ্ঠ কার কণ্ঠ সালামের উত্তর দিয়ে বিবিদের দিকে তাকায় দেখে একটা বিবিও নাই সব অন্দর মহলে দৌড়ে ফারুকের হাইবাদালিটি এত স্ট্রং ছিল ওনাকে দেখলেই মানুষ ভয় পেত ইসলামের জন্য ভয় সুবানাল্লাহ পড়তে হবে বিশ্বনবীর কলেজার টোকরা স্ত্রী জীবনে দেখি না আবু বকর রাজিয়াল্লাহ খুব নরম দিলে লোক ছিলেন তার বিপরীতে ওমরে ফারুক ছিলেন খুব কঠিন মেজাজ দুইটাই লাগে কথা কথা নরম যেমন লাগে ঘরে দুই বছর তিন বছরের শিশু আছে না আমাদের রাতের বেলা দেখবেন খেতে চায় না খালি মায়ের জ্বালায় তো মা তখন বলে এই খাও নাইলে ভূত আসবে ওই যে বিড়াল বিড়াল আসবে বাঘ আসবে ভাল্লুক আসবে এগুলো বলে না এগুলো বলে ভুলিয়ে বালিয়ে বাচ্চাকে ভয় দেখে খাওয়াতে চায় লক্ষ্মীপুরে আপনারা কিসের ভয় দেখান হ্যাঁ ভূতের কিসের কিসের বাঘের কালা বিলাই কালাসান আচ্ছা তো এই যে বাঘ আসবে ভাল্লুক আসবে তাড়াতাড়ি খাও বাঘ আসবে বাঘের কথা শুনলে বাচ্চারা খেয়ে ফেলে ভয় মায়েরা খাবার নিয়ে বাচ্চাদের পেছনে ঘুরতো তখন মদিনার মায়েরা বাচ্চাদেরকে বলতো তাড়াতাড়ি খাও হা হুয়াড়াতাড়ি খাও ওই যে ওমর আসতেছে ওমর ওমর আসতেছে শুনলেই বাচ্চারা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলত বাঘের মতো ভয় পেত চিল্লাই পড়ে সর্বপ্রথম কোরআন সংকলনের পরামর্শ দিয়েছেন সাইদেন ওমরে ফারুক এই যে কোরআন একশো চোদ্দ সুরা তিরিশ পাড়া আগে কিরকম ছিল কথা কেন কেন আগে গাছের পাতায় লেখা ছিল পশুর চামড়ায় লেখা ছিল ওটের হাড্ডির মধ্যে লেখা ছিল কোরআন এভাবে যখন হাফেজে কোরআন সাহাবারা শহীদ হতে আরম্ভ করলো এক যুদ্ধে টানা সত্তর জন হাফেজে কোরআন সাহাবা নিহত হলেন শহীদ হলেন ওমরে ফারুক তখন আবু বকর আবু বকর আপনি কোরআন জমা করেন সব কোরআনের কপিগুলো একসাথে করে এরকম একটা কোরআন করেন আবু বকর বললেন না আমার নবী যেটা করেন আমি এটা করতে পারি কিন্তু ওমরে ফারুক সারেন আর এটা করেন করলে ভালো হবে 
সাইয়েদনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার দিকে এত জোরাজুরি করতেছিলেন অবশেষে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন ওমরে ফারুকের জোরাজুরিতে এই কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়টারে খুলে দিলেন আল্লাহ আমার হৃদয়ের ভিতরে এলহাম করে দিলেন আর আল্লাহ বোঝাতে চাইলেন আবু বকর ওমরের কথাই শুনো ওমর যেটা বলে তেমনটাই করো কারণ ওমরে ফারুক কে বলা হয় মুহাদ্দাস কি বলে সবাই বলেন কি বলে মুহাদ্দিস নামিয়া মুহাদ্দিস মানে যে হাদিস বিশারত আর মুহাদ্দাস মানে যার মুখ থেকে আল্লাহর কথাগুলো বের হয় আল্লাহ কি বলতে চায় আল্লাহ তাআলা ওই কথাগুলো ওই ভাবনাগুলো ওই লোকের মুখ দিয়ে বের করে দেয় জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ বিশ্ব নবী বললেন লিকুল্লি উম্মাতিন মুহাদ্দাস সব উম্মতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা একজন করে মুহাদ্দাস পাঠায় আমার উম্মতের মধ্যে মুহাদ্দাস লোকটার নাম হলো ওমর বিভিন্ন সময়ে ওমর ফারুক যেমনটা ভাবতেন ঠিক তেমন তেমন কোরআনের আয়াত পাঠিয়েছে কে মদিনার সবচেয়ে বড় মুনাফিকের নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল নাম শুনছেন মুনাফিক চিনেন তো আপনারা ভিতরে এক বাইরে আরেক তার নাম সরদার হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল ইন্তেকালের পরে তার ছেলে আব্দুল্লাহ এসে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা চমৎকার ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শুনুন আপনার গায়ের একটা জামা খুলে দেন কি খুলে দেন এই জামাটা দিয়ে আমার বাবার দাফা মারি দাও আর আপনি যে আমার বাবার জানা জানা নামাজের ইমামুচি করবেন আসেন ওমরে ফারুক বললেন না আপনি যাবেন বিষ্ণুবী দয়ার নবী মায়ার নবী রহমতের নবী মায়া লেগে গেছে আব্দুল্লাহ চোখের পানি দেখে যেতে আরম্ভ করলেন ওমরে ফারুক বললেন খবরদার নবী যাবেন না বিশ্বনবী যাওয়ার জন্য রওনা হলেন ওমরে ফারুক বিশ্বনবীর জুব বাটে নে ধরলেন সুবহানাল্লাহ কোন আমাদের দেশে হইলে কি বলতাম আমরা বেয়াদবি করতে না না সম্পর্কটা এমন ছিল ওমরে ফারুক জুব বাটে নে ধরেছেন যখন আল্লাহ তাজিল করেন ইস্তাগফির লাহুম আও লা তাস্তাগফির লাহুম وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ বিশ্বনবী ওমর ফারুক কে সরিয়ে দিয়ে জুব্বাটা হেজ কা টান মেরে জানাজার নাম নামাজের ইমামতি করে আসলেন আসার সাথে সাথে ওমর ফারুকের পক্ষে আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন নবী ইস্তাগফির লাহুম আও লা তাস্তাগফির লাহুম আপনি মুনাফিক সর্দারের জন্য ক্ষমা চান কিংবা না চান জুব্বা দেন কিংবা কাদেন যাই করেন না কেন সত্তর বারও যদি মুনাফিক সর্দারের জন্য আপনি ক্ষমা চান আমি আল্লাহ আপনার এই দোয়া কবুল করব না খবরদার এটাই ফার্স্ট এটাই লাস্ট আর কোন মুনাফিকের জানাজা দিতে আপনি যাবে না ওমর ফারুকের পক্ষে করোনার আয়াত নাযিল করেছে কে ওরকম ওমর আমাদের কয়টা লাগবে চিল্লায় বলতে হবে কয়টা কারণ সাইয়েদনা ওমর ফারুক আমাদের অনুপ্রেরণা সাইয়েদনা আবু বকর আমাদের অনুপ্রেরণা হামজা আমাদের অনুপ্রেরণা সাইয়েদনা বেলাল ইবনে রাবা আমাদের অনুপ্রেরণা নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা আমাদের অনুপ্রেরণা নয় এজন্য আমরা সাহাবীদের জীবনী পড়ি রাজি আছেন হাত তুলে আল্লাহর দেখান আওয়াজ করে বলেন আল্লাহ আর জোরে বলেন আল্লাহ নবীর সাহাবারা আমাদের মডেল আমরা যেন সাহাবাদের দেখানো পথে মতে থাকতে পারি চলতে পারি আমল করতে পারি সমাজটারে পরিবর্তন করতে পারি তুমি তো ফিক দাও আমিন আর জোরে পড়ি আমিন আমরা যেন সাহাবাদের জীবনী পড়ি ওমরে ফারুকের জীবনীতে এরকম অসাধারণ অনেক অনুপ্রেরণা আপনি খুঁজে পাবেন সাইদনা আবু বকরের জীবনী থেকে অনেক অনুপ্রেরণা আপনি খুঁজে পাবেন এগুলো আপনার ইমানকে চাঙ্গা করবে আল্লাহর পথে অটুট থাকতে আপনাকে সহায়তা করবে রাজি আছেন তো সবাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝা আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা সবাই পড়ি আমিন